Welcome to Digital Gospel. ప్రీతితోనే బ్రతుకుతుంటే 
மரணம் பல கரிசே காதனி அனகலமா அதி சாத்தியமா ஆயு தீரி போதே ஊபிரி ஆகி போதா அபகலமா దేవునికి ఘనత కలుగాక దేవునికి ఇష్టతలు కలుగాక మంచి ప్రేమైన దేవుని బిళ్ళవే ఎక్కడ ధర్మ గురు కూడి నా నామంన ప్రార్థన చేయాలి అక్కడే నేను ఉంటానని వాగ్దానం చేసిన అమ్మ నా కలుగు పిల్లల వైపు చూడదండి వాకింగ్ చెప్పేటప్పుడు దయచేసి మనసు అటు ఇటు పెట్టగా వాకింగ్ వైపే మీ మనసు పెట్టా మీరు ఎక్కడ చూసినా నన్ను దృష్టి పెట్టాను మీ మీద హాలలుయా దేవునికి మహిమ కలుగాక దేవునికి ఘనత కలుగాక దేవునికి స్థుతులు కలుగాక మనిషి ప్రేమైన దేవుని బిళ్ళారా ఎక్కడి ముగ్గురు కూడి నా నామం ప్రార్థించేది అక్కడే నేను ఉంటానని వాగ్దానం చేసిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మధ్యలో మనతో మనలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కొన్నారు తెలుసు మరొకసారి మీకు కొన్నారు తెలుస్తున్నాను కీర్తనందము డెబ్బై ఎనిమిది అధ్యయనం మొదటి రెండు వర్షాలు చదువుకున్నాం నా జన్లారా నా బోధకు చెవిగుడి నా నోటి మనకు చెవిగుడి నేను నోటి తెరిచి ఉపమానం చెప్పేదను పూర్వకాల గూఢ వాక్యములను నేను తెలియజెప్పాను ప్రార్థిస్తున్నా మహాపరిశుద్ధమైన మా ప్రియ పనులు గుప్తండి మీ బంగారు పాదంలో కందాలైనా ఈ ఆదివారం పాదంలో వచ్చిన బిల్లు తీసారు ఈ మంటి ఘటన ద్వారా మీరు మాట్లాడమని మీకు మీరే మహిమ చేసుకోవాలి ఎన్నికలు ఎన్ని వ్యక్తి ఈ మండి గడ్డం ద్వారా మాట్లాడి వినగల సేవికలేని చూడండి దేశం ఏసు నామంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ 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 హాలాలు అక్కడ కుర్ చేసుకుని కూర్చున్నాను ఎదురుగా ఇక్కడ బాక్స్ దగ్గర హాలాలు దేవునికి మహిమ కల్లుగాక దేవునికి ఘనత కల్లుగాక దేవునికి స్థుతులు కల్లుగాక ఆది కాండము పంతొమ్మిది రాజ్యాలు రండి ఆది కాండము పంతొమ్మిది ఆది మొదటి మూడు వర్షాంశాలు ఆ ఇద్దరు దేవదూతలు సోదోమో వచ్చినప్పటికీ లోతు సోదోమో గమని ఎద్దు కూర్చుని నేను లోతు వారిని చూసి వారిని ఎదుర్కొడకు లేచు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి నా ప్రభులారా దయచేసి రాత్రి వెళ్ళ కాలు కనుక్కోండి మీరు పెద్దకి లేచి మీ త్రోణం వెళ్ళవచ్చు వెళ్ళవచ్చు అని అందరూ అలా కాదు నడి వీధిలో రాత్రి వెళ్ళబుచ్చమని చెప్పేది ఆయనను అతడు మిక్కిలి బంధం చేసినప్పుడు అతడి ఇంట ప్రవేశించింది అతడు వారికి విందు చేసి పొంగన్ రొట్టె కలతగా ఆ ముగ్గురు ఎవరు పద్యం దేవదూతలు అంటే పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో మొదటి వచ్చి చదువుమా పద్దెనిమిదో అధ్యాయం మొదటి వచ్చాం మమ్మరి దగ్గర ఉన్న చంద్రవర్మలో అంబ్రాం ఎండవేల 
కూర్చున్నప్పుడు ఈ హోవార్తని కనబడింది అది కళ్ళే చూసినప్పుడు ముగ్గురు మనుషులు అతని ఎదురు ఆ ముగ్గురే తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ అంటే మీరే ఈ మేమేనండి లోతు భార్య అని లోతు పిల్లలు ఇక్కడ లోతు పిల్లలు ఉన్నారు తర్వాత తర్వాత వస్తారు కాబట్టి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ ఈ ముగ్గురు ఎందుకు వచ్చినంటే సుధమో పాపము బహు ఘోరమైంది దాన్ని చూడవచ్చిందని చెప్పి వాళ్ళు సుధమో పాపం ఘోరమైన దాన్ని చూడవచ్చినారు వారే తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ తెలియక దేవుడే కాబట్టి వారు ఏమన్నారంటే నడి వీధులు మేము ఉంటామన్నారు నడి వీధులు అంటే సుధమో గుమ్మర పాపం బహు భారమైంది కాబట్టి దాని భారాన్ని చూడ్డానికి వచ్చినారు వీళ్ళు ఆ నది వీధులు సుధమో ఎవరున్నారు లోతు ఆయన భార్య పిల్లలు అబ్ అబ్రహాం కేమాలేనా తన సహోదరుని కొడుకు అబ్రహాం అబ్రహాంతో పాటు వచ్చినాడు అయితే వీరిని సా బాగా విస్తారంగా దీవెన పొందిన తర్వాత విడిపోయినారు విడిపోయినప్పుడు సుధమ్ వైపు ఈయన వెళ్ళాడు మరి ఇంకొక వైపు ఆయన వదిలిన వైపు అబ్రహాం వెళ్ళాడు అయితే ఇలాగ వారు విడిపోయిన తర్వాత దేవుడు అని హోవా సుధమ్మను విస్తారంగా తీర్చినాడు దేవుని ఆశీర్వాదమే ఉంది కానీ ఆశీర్వాదాన్ని వారు దొంగిలించి విపరీతమైన వ్యభిచార పాపములు కోరిపోయినారు దాన్ని బట్టి దీన్ని చూడవచ్చినప్పుడు ఆ లోతు ఆయన ఎదుర్కొని మా ఇంటికి రానప్పుడు వాళ్ళు నడి వీధిలో ఉంటామన్నారు అయితే ఆయన బలం బట్టి లోతు ఇంటికి వచ్చినారు ఆ లోతు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నాలుగు వచ్చిన తర్వాత మమ్మ వారు పండు కొనక ముందు ఆ పట్టణ అనగా సదోమ మనుషులు బాలురు వృద్ధులు అంటే ఎంతమంది వచ్చినారు బాలురు వృద్ధులు పెద్దలందరూ వచ్చి నలు దిక్కులు ఉండి కూడి వచ్చి ఆయన చుట్టి లోతును పిలిచి ఈ రాత్రి మీ ఎద్దుకు వచ్చిన మనుషులు ఎక్కడ మేము వారిని కూ మేము వారిని కూడనట్లు మా ఎద్దుకు వారిని పంపి పంపి మా ఎద్దుకు వారిని వెలుపలికి తీసుకోమని అతనితో చెప్పగా లోతు వారి దగ్గరికి వెళ్ళి తన తన వెనుక తలుపు వేసి అనలారా ఇంత పాతం కట్టుకుని ఒకడే ఇదిగో పురుషుని కూడని ఇద్దరు కుమార్తె నాకు ఉన్నారు సెలవైతే వారి మీద తీసుకుని వచ్చాను వారి మీ మనసుకు వచ్చిన చేయండి అది ఇక్కడ తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియక దేవుడు వాళ్ళు పురుషులుగా కనబడ్డారు వాళ్ళకి ఎవరికి పురుషులే కనబడ్డారు కాబట్టి వారిని జరపాలని వాళ్ళు చుట్టూ పెట్టినప్పుడు లోతు అన్నలారా మీరు ఈ ఈ దుష్కారం చేయకండి నాకు వివాహం కానీ ఇద్దరు కుమార్లు కన్నీళ్ళు ఉన్నారు వారి దగ్గర మీ దగ్గర తీసుకొస్తాం మీ ఇష్టం వచ్చి చేయండి అంటే అక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఆ పాపం ఎంత భయంకరమైందో మీరు గమనించండి తమకు కలిమి కలిగిన కొలది వారు నా ఎడలు అధిక పాపం చేసిన కనుక వారి ఘనతను మీ చేసిన మాసం బైబిల్ చెప్తుంది విస్తారమైన కలిమి ఉంది అక్కడ సొంత వైపు విస్తారమైన నీళ్లు విస్తారమైన పంటలు కాబట్టి వారు విస్తారమైన పాపంలో పడిపోయినారు అందుకనే దేవ దేవుడే వారిని చూడవచ్చి ఈ రీతిగా శ్రమ పాలు చేసినాడు కింద వచ్చినప్పుడు ఉంది ఆ మాట చదవండి అప్పుడు నా ఇంటి నేను వచ్చి ఉన్నారు కనుక వారు మీరేం చేయకూడదని నేను చెప్పినప్పుడు వారు మీ అవతలు పొమ్మర్రి మరియు వారు వీడెవడో మనలో పదదశగా వచ్చి తిరుపగా నుంచున్నాడు కాగా వారి కంటే ఈయనకి నీకు ఎక్కువ కిడి చేద్దామని చెప్పి లోతును ఆ మనుషుని మీద దొమ్మిగా తలుపు వేసి పగలు రొట్టు సమీపించిన అయితే ఆ మనుషులు తమ చేతులు చాపి లోతును ఇంట్లోనికి తీసుకుని తలుపు ఇప్పుడు లోతు మీదకే వెళ్ళారు మొట్టమొదటి వెళ్ళింది ఎవరు ఎవరి మీదకి వెళ్ళారు వాళ్ళు ముగ్గురు ఆ మనుషులు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మని మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి అయితే వారు దేవదూతలు కాబట్టి వారు దేవదూతలను వారికి తెలియదు సామాన్యమైన మనుషులు అనుకున్నారు అయితే లోతు మీదకే దొమ్మిగా అని చెప్పి దొమ్మిదిగా వెళ్ళినప్పుడు ఆ తలుపు విసిన తర్వాత కింద పదైదు వచ్చినారు మా అప్పుడు వారు ఆ దూతలు లోతును తరపెట్టి రేమో ఈ వీరు దోష శిక్షలో నీ సమీపించకుండా నశించిపోకుండా నీ భార్యను ఇక్కడ ఉన్న నీ ఇద్దరు కుమార్తె తీసుకొని ఈ ఎప్పుడైతే పాపం భారం కనబడిందో వాళ్ళు ఏం చేసినారు లోతు నీకు ఇక్కడ నుంచి వదిలిపో అని చెప్పి లోతుని తెరపెట్టినారు తెల్లవారినప్పుడు వాళ్ళు లేచి తెల్లవా అంటే తెల్లవారులు వాళ్ళు అనుభవించినారు ఆ శ్రమని అదే దేవా దేవుడు తన ఉద్దుతలు పంపినప్పుడు లోతు వారి దగ్గరికి వచ్చి లోతు నీవు నీ దోష శిక్షలో 
నశించిపోకుండా నీవు నీ భార్య నీ ఇద్దరి కుమార్లు తీసుకొని బొమ్మని చెప్పి ఆర్డర్ చేసిన దేవదూతలు అతడుగు చేశాను అప్పుడు అతని మీద ఈ హోవా కలిగిన పడ్డ వల్ల ఆ మనుషులు అతని చేతిని అతని భార్య చేతిని ఇద్దరు కుమార్తె చేతిని పట్టుకొని వేలుపల్లికి తీసుకొని ఊరు బయటికి వచ్చినాయి అంటే వేలుపల్లి తీసుకొని వచ్చినారు కానీ ఒక ఆర్డర్ చేసినారు ఏంటి ఏమన్నా దేవతలు చెప్పి మీరు వెనక్కి తిరిగి చూడద్దండి అని లోతు ఆయన భార్యలకు ఆయన కుమార్తె చెప్పినారు కానీ ఈ మాటను లోతు భార్య తిరస్కారం చేసింది తిరస్కారం చేసి ఎప్పుడైతే ఊరు వేలుపల్లి తీసుకొచ్చినారో అది చూడండి అక్కడే అదే అద్దెంలో అదే అద్దెంలో ఇరవై చదువు మా సదోమ మీదను గొమ్మరి మీదను యహోవ ఇది నుండి గంటకం నగ్నిని ఆ పట్టణము ఆ మైదాన మంత్రిని నేల మొలకతో సహా నాశనం చేశాను అయితే రోజు భార్య వెనక నుండి తిరిగి చూసి తిరిగి చూడొద్దు అని చెప్పి నా ఆ మాటను లోతు భార్య తిరస్కారం చేసింది ఉపస్థమైంది అయితే ఇక్కడ లోతు ఆయన కుమార్తెలు ఇద్దరు దేవుని చేత దేవతలు చేత తప్పించబడ్డారు ఆ ఊరి పేరు ఊరు అని కూడా రాయబడింది ఇప్పుడు ఎవరెవరు తప్పించబడ్డారు అగ్నిగుండంలో నుంచి సదమోగుమలో ఇద్దరు కుమార్తెలు లోతు భార్య ఏమైంది ఎందుకు ఆయన ఉపశమం మాట తిరస్కారం తిరిగి చూడద్దు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు దేవుడు అని హోవా ఆ పాపం అధికమైనంత వల్ల అధిక అధికమైనంత వల్ల అగ్ని చేత ఆ సోదమ్మను కాల్చి వేసేసినాడు ముప్పై ఐదు వర్షంలోకి రండి అక్కడ ముప్పై ఐదు వర్షం ఆ రాత్రి ద్రాక్షరం తాగించి అప్పుడు ఆ చిన్న లేచి ఇప్పుడు మిగిలింది ఎవరు ఇక్కడ లోతు ఇద్దరు కుమార్తె లేరు సోదమ్మలో ఎవరు కూడా లేరు అంటే ఒక ఊరు అనే గ్రామం మాత్రం మిగిలింది ఆ ఊరు అనే గ్రామంలో లోతు కుమార్తెలు ఇద్దరు ఉన్నారు కుమార్తెలు ఏం చేసిన అంటే బాగా తాగించి తన దగ్గరికి వెళ్ళినారు ఆమె ఆ చిన్నది లేచి తెలియలేదు అలాగనే లోతు ఎక్కి ఇద్దరు కుమార్తెలు తమ తండ్రి వల్ల గర్భవతులది వారిలో పెద్దదాన్ని కన్నిన కువానికి మోయాబ్ అని పేరు పెట్టను నేటి వరకు మోయాబులకు ములు పురుషులుగా ఎంతబడను చిన్నదాన్ని కూడా బెన్నామి అని పేరు పెట్టను అది నేటి వరకు అమ్మాయిలకు ముల్ల పురుషుడుగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు లోతు కుమార్తెలు తండ్రికి పోయి ఇద్దరు కుమార్తెలు ఇద్దరు సంతానం కలిగి ఉన్నారు ఆ మొదటి సంతానం ఏ పేరు ఏం పేరు మోయాబ్ రెండవ సంతానం బెన్నామి అంటే అమ్మోనీలు అని అమ్మోనీలు కాబట్టి ఈ లోతు కుమార్తెలు కూడా తండ్రి ద్వారా సంతానం పొంది ఎందుకు ఆ పని చేసినట్టు ఇంకా ఎవరు లేరు అక్కడ సోదమ్మలో ఇద్దరే ఈ కుమార్తెలు లోతు మాత్రం ఉన్నాడు తండ్రిని పోయి ఈ రాగిగా సంతానం పొందుకున్నారు ఇది సోదమ్మ గొమ్మరి యొక్క మరి పరిస్థితిని కూడా మీకు జ్ఞాపం చేస్తున్నాను సోదమ్మ గొమ్మరి ఏమైపోయింది ఇప్పుడు చెప్పండి నాశనం అయిపోయింది మొక్క కూడా లేకుండా అయిపోయింది చూడండి అది ఎక్కడ రాయబడింది అంటే అదే అధ్యాయంలో ఇరవై ఆరు రోజుల మళ్ళీ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు వర్షం ఇరవై ఐదు ఆ పట్టణము ఆ మైదాన మధ్యను ఆ పట్టణం నుంచి అందరూ నేల మొలకు సహా నాశనం చేసి ఇప్పుడు నేల మొలకతో సహా నాశనం అయిపోయింది సుదమ్మ గొమ్మరో సుదమ్మ గొమ్మరో పాపానికి పాపానికి గుర్తుగా నాశనం అయిపోయింది ఇప్పుడు పాపం జరిగి సుదమ్మ గొమ్మరే కట్టి మన కూడా పట్టణం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు పాపం ఏదైనా ఒకటే వ్యభిచార పాపం ఒకటే విగ్రహాలను కూడా ఒకటే విగ్రహాలను మన దేశంలో విలయ తాండం పడుతుంది కారణం ఏంటంటే దేవుని మాట వినడం లేదు ఆనాడు సుదమ్మ గొమ్మరో కట్టి పట్టకూడదు అనుకుంటే మనం ఏం చేయాలా దేవుని ఎంత భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి దేవుని ఎంత భయభక్తులు కలిగి ఉండకపోతే సుదమ్మ గొమ్మరే కట్టి మనకు కూడా పట్టుంది ఈ విషయాన్ని గుర్తించుకొని మనము ఆయన ఎంత భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి ఒక్క విగ్రహం మాత్రమే కాదు వ్యభిచారం కూడా ఆనాడు సుదమ్మ గొమ్మరు ప్రజలు ఎలాగో అలాగే నేటి వరకు కూడా జరుగుతూ ఉండి తాగుడు వ్యభిచారము విగ్రహారాధన మరి ఎంతో భయంకరం ఉంది ఆ భయంకరమైన పద్ధతి నుంచి కాపాడబడాలంటే మనము దేవుని మాట వినాలని దేవుని సాగుడుగా యేసు క్రీస్తు నామంలో మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఆది కాలంలోనే ఇరవై అధ్యాయం రెండు మూడు చదువుమా అప్పుడు అబ్రాహ్ ఈమె నా చెల్లె అని చెప్పే కాను కనుక అమేలేకు ఇక్కడ చూడండి ఇరవై వచ్చిన మొదటి అధ్యాయం అక్కడ అబ్రాహ్ దక్షిణ దేశం కాదేశకును సూర్యుకును మధ్య 
గెరార్లో కొన్నాళ్ళు ఉండెను ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు గెరార్లో లోతు చనిపోయిన తర్వాత గెరార్కి వెళ్ళాడు అక్కడ కాపురం ఉన్నాడు సోదమో గమ్మర అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ గెరార్లో కాపురం ఉన్నాడు అబ్రహాము తన భార్యను సాధన కూర్చి ఈమె నా చెల్లెలు అని చెప్పి ఎందుకు నా చెల్లెలు అని చెప్పినాడంటే అక్కడ చాలా అందంగా ఉండే అక్కడ ప్రజలు ఆ రాజు ప్రజలు చూసే గల ఈమెను బట్టి నన్ను చంపేస్తారని చెప్పి ఆయన భయపడి నా చెల్లెలు అని చెప్పడం జరిగింది ఆయనను రాత్రి వేళ అభీ మే లేకుండా దగ్గరకు వచ్చి ఆయన వేరెవరు అభీ మే లేకు ఆయన ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు రాజు అయిన ఇదే ఏ దేశం రాజు గెరాజు రాజు గుర్తుపెట్టుకోవాలి గెరాజు దేశంలో రాజు ఆయన పేరు అభి మేలేకు అభి మేలేకు భయపడి లేక ఆ దేశానికి గెరాజుకు భయపడి అబ్రహాం తన భార్యను చెల్లెలు చెప్పిన జరిగినప్పుడు ఆ చెల్లెలు చెప్పినందువలన్న ఆమెను తీసుకొని వెళ్ళాడు చూడండి చదువుమ్మా శ్రీ ఒక పురుషుల భార్య కనుక ఆమె సచ్చి ఈయన ఏం చేసినట్టే అభి మేలేక తీసుకుపోయి ఇంట్లో పెట్టుకున్నాడు అందుకని దేవుడి దగ్గర నుంచి వర్తమానం వచ్చిందయ్యా నీవు 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 చచ్చిన వాడు ఆమె ఒక పురుషునికి భార్య అని చెప్పి దేవుని హెచ్చరిక ఆయనకు చేరింది ఆరు ఏడు వచ్చిన అదేమ్మా అందుకు దేవుడు అవును అవును అందుకు దేవుడు అవును యథార్థ హృదయంతో నీ దీన్ని చేసి నేను ఎరుగుతున్నాను ఆయనను నీవు నాకు విరోధంగా పాపం చేయకుండా నేను నిన్ను అడ్డగించేదని అడ్డగించేది కదా అడ్డగించేదని రాలి అడ్డగించి నేను పాపం చేయకుండా అడ్డగించేదని అంటే అభిమేలకు పాపం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు దేవుడే అడ్డగించినాడు అనమాట అందుకు నేను ఆమె నిన్ను ముట్టనియలేదు అభిమేలకు ఎందుకు ఆయన ఆ ప్రయత్నం చేయాలంటే వినాలమ్మా అభిమేలకు గెరాడు రాజు ఎందుకు ప్రయత్నం చేసినంటే ఈమెను పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆశపడ్డాడు కానీ ఎందుకంటే అబ్రహాం భార్య అని చెప్పకోకుండా చెల్లి అని చెప్పినాడు కాబట్టి ఈమె చేసుకోవాలని చెప్పి ఆమె ముట్టడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు దేవుడే ఆపేసినాడు కాబట్టి ఏడవచ్చు కాబట్టి ఆ మనిషిని భార్య తిరిగి అతనికి అప్పగించు దేవుడు ఎప్పుడైతే చెప్పినాడో గెరాడు దేశ రాజుకు అభివేలకు ఆయన భార్య అబ్రహాం భార్య ఆయనకు అప్ప చెప్పి అని చెప్పినాడు ఎందుకు అభివేలకు తీసుకున్నాడంటే చెల్లి అన్నందువల్ల తీసుకున్నాడు కానీ దేవుని చిత్తం అలా జరలేదు అందుకనే నీవు ఆయనకు అప్పగించు అతడు ప్రవక్త అతని కొరకు ప్రార్థన చేయను నీ బ్రతుకు నువ్వు నీవు ఆమెను అతనికి అప్పగించిన పక్షం అందు అప్పగించని పక్షం అందు నీవును నీవును నీ వరందరు నిశ్చయంగా చచ్చదని తెలుసుకోమని నీవు ఒకవేళ ఆమె ఆయనకు అప్ప చెప్పకపోతే ఎవరికి అప్ప చెప్పకపోతే అబ్రాహ్మకి ఏం కావాలో సారా అభి మేలకి ఏమంది అభి మేలకి ప్రజలకి ఏమని చెప్పినాడు చెల్లె ఈ మాట గుర్తుపెట్టుకోండి చెల్లెలు అని చెప్పినందువల్ల అభి మేలకి రాజు ఇంటికి తీసుకువెళ్ళాడు కానీ దేవుని చిత్తంలో అలాగ ధరలేదు దేవుడు అంటే నా ఆపి అయ్యా నీవు నీ కొరకు ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అని గొప్ప ప్రవక్త ఆయన భర్య అప్ప చెప్పు ఒకవేళ నీవు అప్ప చెప్పకపోతే నీవు నీ కుటుంబం నాశనం అవుతుంది సచ్చిన వారు అవుతారని చెప్పి హెచ్చరిక చెప్పినప్పుడు ఆయన ఏం చేసినట్టు చూడండి ఆయన పద్నాలుగు చదువుమా పద్నాలుగు అభి మేలకు గొర్రెలను గొడ్లను దాస దాసీలను జనులు అప్ప అబ్రహాంకి ఇచ్చి అతని భార్యని సారను అప్పుడు అభి మేలకు ఇదిగో నా దేశము నీ ఎదుటి ఉన్నది నీకు ఇష్టమే స్థలమందు ఎందుకంటే నీవు చేసిన తప్పుకి నేను తప్పు చేయబోతున్నాను దేవుడు ఆపినాడు కాబట్టి ఈ ప్రాంతం అంతా నీదే ఎక్కడనే ఉండు అని చెప్పి అభి మేలకు రాజు అబ్రహాం సారలకు మంచి ప్రార్థాన్ని చూపించి ఇక్కడ బతుకు నేను చెప్పి ఇక్కడ ఏ నీ కాపాయం రాదు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ప్రేమైన దేవుని పిల్లరా మరి ఇలాగూ ఆనాటి ప్రవక్తలు కలగ ఆనాటి భక్తులు ఇలాగ శ్రమపడుతూ దేవుని నమ్ముకొని వెంబడిస్తున్నారని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఒక విషయాన్ని చెప్తున్నాను ఇప్పటి వరకు దేవుని వెంబడించిన అబ్రహాంశాలను సంతానం కలిగిందా కలగలేదు కానీ దేవుని పిలుపు అందుకుని వచ్చినాడు ఎన్ని శ్రమలు పడుతున్నాడు ఎంత కరువు వచ్చినా ఆయన వెంబడిస్తున్నాడు దేవుని వెంబడిస్తున్న దేవుని మాట వినటూనే ఉన్నాడు ఒక ప్రవక్తగా ఉన్నాడు అన్న సత్యాన్ని గుర్తించుకోవాలి అబ్రహాంకి ఏమని వాళ్ళతో ఇచ్చిన దేవుడు నేను చాలా దానికి వినండి అంటున్నా అబ్రహాంకి ఏమని వాళ్ళ దాన్ని ఇచ్చినాడు ఇసుక లేని వల్ల సంతానము తర్వాత ఆకాశ నచ్చ తర్వాత ఇంకా నీ మూలంగా రాజ్యాలు ఆశ్రయించబడ్డాయి అని కూడా వాగ్దానం ఇచ్చిన అయిన అప్పటికీ ఇంకా సంతానం అబ్రహాంకు కలగలేదు కరువులో ఉన్నాడు ఆ సంచారం చేస్తున్నాడు 
ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా వాటిని తట్టుకుంటూ దేవుని వెంబడిస్తున్నాడు అబ్రహాం అని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలని మీకు మనవి చేస్తున్నాను ఇప్పుడు రండి ఆది కన్న మీరు వేట అడ్డాం మొదటి మూడో మా యహోవా తాను చెప్పిన ప్రకారం మళ్ళా ఇప్పుడు చూడవచ్చినాడు అంటే ఇప్పుడు దాదాపు ఎన్ని వయసు ఎంత వయసులో అబ్రహాం పిలిచాడు డెబ్బై ఐదు అంటే ఇప్పుడు చూడండి కింద కింద చదవమ్మా యహోవా తాను ఇచ్చిన మాట చెప్పన ఎట్లానగా దేవుడు అబ్రహాంతో చెప్పిన నిర్ణయ కాలంలో చారా గర్భవతి అతని ముసలి తన ముందు అతని కుమారునికే నేను అప్పుడు అబ్రహాం తనకు పుట్టినవాడును తనకు చారా కన్నివాడైనా తన కుమానికి విశాఖను పేరు పెట్టాను మరియు దేవుడు అబ్రహాం ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారం అతడు ఎనభై దినములైన ఎనభై ఎనభై ఏండ్లైన వాడని సాకు ఎనిమిది దినముల ఎనిమిది దినముల వాడిని సాకు అతని కుమారికి సున్నది చేశాను అంటే పుట్టిన తర్వాత ఎనిమిది దినాలు సున్నది ఆనాటి ఇసాలు కట్టడది కాబట్టి కట్టడ ప్రకారం అబ్రహాము తన కుమారి ఇసాకు సున్నది చేయించినాడు అబ్రహాం కుమా అబ్రహాం కుమార్ అని ఇసాకు పుట్టినప్పుడు ఆ నూరేళ్ళ వాడు ఎన్ని ఏళ్ళు కొడుకు పుట్టినాడు చెప్పండి వంద పిలిచి పిలిచిన పిలుపు డెబ్బై ఐదు అంటే ఎన్ని ఏళ్ళు కనిపెట్టాడు అంత గొప్ప నిరీక్షణ చూడండి అందుకే అబ్రహాం విశ్వాసులకు తండ్రి అయినాడు మనం ప్రార్థన చేసి ఉత్తరం రాకపోతే నిన్న చేసి ఇంకా రాలేదు అంటామా లేదా అంటామా లేదు మీరు ఎప్పుడైతే ప్రార్థనకు ఉత్తరం రాలేదు అంటే అది బలంగా వస్తుందన్న సత్యాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మా హిందూ మూలంగా మీరు తెలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే అబ్రహాముకు డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళలో పిలిచినాడు ఏమనిపించినాడు నీ సంతానం ఇసుకరేనువులంతా నీ సంతానం ఆకాశ ఆకాశ నచ్చంతా నీ సంతానము రాజులుగా పుట్టారు నీ సంతానం రాజ్యాలు అయిపోతాయి ఆయన ఇరవై ఐదు డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళ వాగ్దానం చేసింది ఎవడు నూరేళ్ళకి వచ్చి కూడా నీకు పుట్టాడు అన్నాడు అప్పుడు పుట్టినాడు నూరేళ్ళు దాదాపు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ తర్వాత కొడుకు పుట్టినాడు ఇస్సాకు ఈ మాటను జ్ఞాపం పెట్టుకోవాలి అంటే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాలి అబ్రహాము దేవుడు నమ్మినాడు కాబట్టి నమ్మిన ప్రకారం దేవుడు తన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చినాడు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళకి ఈ సత్యాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలని కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నాను చూడండి మళ్ళీ తిరిగి రండి మళ్ళీ అబ్రహాం గురించి కొన్ని మాటలు తెలుసుకుందాం పదే ఉద్యమంలోకి రండి ఇప్పుడు అబ్రహాం కుమారి పేరు ఏం పేరు ఇస్సాక్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ దాసి దీని కుమారుని వెళ్ళగొట్టం దాసి ఎవరు అక్కడ దాసి ఎవరు ఆగరు ఇంకుడు గట్ట అని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే అబ్రహాం భార్య సారా దాసుగా ఉండి ఆ దాసి ఉన్న ఆమెను నీవు ఈమెను బో ఈమెను బట్టి నీకు సంతానం కలిగిస్తాను వాగ్దానం చేసినట్టు ఆ కోరింది వాగ్దానం కాదు ఎవరు కోరినారు సారా కోరింది ఆ కోరిక ప్రకారం పోయినాడు పోగా మరి సంతానం కలిగింది ఆయన పేరు ఇష్మాయేలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ దాసు కుమారు నా కుమారుడు అని ఇస్సాక్తో వాసు ఉండటని అబ్రహాముతో నేను నా కొడుకు పుట్టినాడు కాబట్టి నాకు నా కుమారుడు నా దగ్గర ఉండాలా వాసుడు కాదని చెప్పి సారా తన దాసిని దుఃఖము కలిగి ఎవరికి హాగర్కి మా పుట్టిన పేరు ఇస్మాయిల్ ఇస్మాయిల్ బట్టి మళ్ళా దుఃఖం కలిగింది ఎందుకంటే వెళ్ళగొట్టమని చెప్తుంది కదా భార్య భార్య వెళ్ళగొట్టమని దేవుడిని అడిగితే నీ భార్య చెప్పినట్టు చేయనాడు దేవుడే నీ హోవా అంతకుముందు ఆ ఆగరు నువ్వు పోయేటప్పుడు దేవుడిని అడగలేదు భార్య మాట విన్నాడు ఆ భార్య మాట విన్న తర్వాత కొడుకు పుట్టినాడు శ్రమ వచ్చినప్పుడు దేవుని అడిగితే నీ భార్య ఎట్లా చెప్తాలి అని చెప్పడం కూడా జరిగింది అయితే ఇప్పుడు చూడండి కింద మళ్ళీ పన్నెండు నిమిషమ్మా అయితే దేవుడు ఈ చిన్నవాన్ని బట్టి నీ దాసిని బట్టి దుఃఖపడవద్దు చాలా నీతో చెప్పినట్టు ఆ మాట విని ఇప్పుడు నా మాట తీసేసినావు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ మాట విను దేవుని అడగలేదు ఎవరు అబ్రాహ్మ దేవుని అడగాలి ఏమని అడగాలి ఈ మధ్య హగన్ బొమ్మ అంటుంది పోలో వద్ద అని అడగలేదు అని ఆయన ఆడుకుండా అనిపోయినాడు కాబట్టి ఇప్పుడు నీ మా నీ భార్య చెప్పినట్టు విను అని చెప్పి దేవుడు నీ హోహో చెప్తున్నాడు ఇస్సాక్ వలన అనేది నీ సంతానం అని అనుకుంది హాగర్ కుమారు హాగర్ హాగర్ కుమారుడు పుట్టాడు అబ్రహాం కానీ ఇస్సాక్ వలన పుట్టింది ఇసాకు ఇసాకే నీ సంతానం ఎందుకంటే వాగ్దాన పుత్రుడు ఎవరు వాగ్దాన పుత్రుడు చెప్పండి ఇస్సాక్ వాగ్దాన పుత్రుడు 
వాగ్దాన బుద్ధులను కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలని మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఇక్కడ కొంచెం మర్మాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి కొంచెం అంటే అబ్రహాము భార్య శారా కొడుకు ఇషాకు అబ్రహాం ఆగరి పిండు కుమారుడు ఇస్మాయిల్ ఇస్మాయిలు సంతానమే కానీ వారసుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు లోకమంతా దేవుని పిల్లలే కానీ ఎవరు ఆయన సంతానము ఈ మాట ఈ మాట మరమముతో కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే చాలామంది అనుకుంటారు ఏం వాళ్ళు తింటారు కదా వాళ్ళు తింటారు కదా వాళ్ళు విభజనం చేసే వాళ్ళు బాగుండరు కదా అయితే బాగున్నారు కానీ నీవు ఏ బ్రహ్మ నమ్ముకుంటే నీవు నీవు తప్పకుండా వాగ్దాన పుత్రుడే ఎందుకు ఇలా జరిగిందంటే లోకం కూడా దేవుని చేత నిర్మించబడిందే ప్రతి ఒక్క మానవుడి తల్లి గర్భం దేవుని చేత నిర్మించబడ్డారు కానీ దేవుని ఎదిగిన వారు మాత్రమే ఆయన సంతానం అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే వాగ్దానం చేసిన దేవుడు నన్ను నమ్మిన వారిని నాతో ఉండడానికి నేను మరలా వచ్చి చెప్పండి ముగియండి మరి నన్ను నమ్మిన వారిని నాతో ఉండడానికి మరలా వచ్చి తీసుకొని పోతున్నాను ఆ మాట ఏమో చూస్తా పద్నాలుగు ఐదు సార్ చదవండి మీకు అర్థం కావడం తెలుస్తున్నా మరి చదువు మీ హృదయములను కలవర పనికండి ఎవరు ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచాలా విశ్వాసం ఉంచిన వారు మాత్రమే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టి విశ్వాసం ఉంచిన వారు మాత్రమే ఆయన దగ్గర పోతారు అందుకని నా ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచుడి నాయన విశ్వాసం ఉంచుడి నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసము కలవు లేని ఎలా మీతో చెప్పదు మీకు స్థానము సిద్ధపరిచి వెళ్ళొచ్చున్నాను నే నేను వెళ్ళి మీకు స్థలము సిద్ధపరిచిన ఎలా నేనుండు స్థలములో మీరు ఉండలా మరలా వచ్చి మరలా వచ్చి చూడండి వాగ్దాన పుత్రులు ఎవరైతే ఆయన వెంబడిస్తారో లేక ఎవరైతే ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచుతారో వారు మాత్రమే ఇప్పుడు చెప్పండి వారు మాత్రమే అమ్మ ఎందుకు నాకు వారు ఎవరైతే ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచుతారో వారు మాత్రమే ఆ రాజ్యాన్ని చేరుకుంటారు అందుకనే వాగ్దానము ఇచ్చిన దేవుని నమ్మదండి అబ్రాముకు ఇస్మాయిల్ పుట్టాడు కానీ కానీ చారక పుట్టిన కుమారుడే వాగ్దానం పుత్రుడు ఇప్పుడు లోకమంతా ఆయన చేత నిర్మించబడింది కానీ లోకమంతా ఆయన చేత నిర్మాణం చేయబడింది కానీ ఎవరైతే ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచుతారో వారు మాత్రమే వాగ్దానానికి పుత్రుడు వాగ్దానం నెరవేర్పడి కూడా గుర్తించుకోవాలని దేవుని నామంలో దేవుని సాగుడుగా తెలియజేస్తున్నా కింద అది కానీ మీరు రెండో అద్దె మిలకండి ఇరవై రెండో అద్దె మొదటి విధం చదవను ఆ సంగతులు ఏ సంగతులు సంగతులు ఏదేవి పుట్టాల ఆగర్ బరి బొంబాల ఆగర్ కుమారుడు కూడా దీవించబడాలా ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత దేవుడు అబ్రహాం శోధించను ఎట్లా అనగా ఆయన అబ్రహమా అని పిలవగా అతడు సిద్ధం ప్రభు ఆయన ఇంతవరకు శోధించలేదు ఆయన చేసినాడు కానీ మళ్ళీ ఒక శోధన వచ్చింది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అమ్మ అబ్రహాం చాలా శోధన చెప్పాడు కరువు వచ్చింది వెంబడిచ్చినాడు కష్టాలు వచ్చింది వెంబడిచ్చినాడు అన్నీ వచ్చినా వెంబడిచ్చినాడు కానీ మరొక శోధన ఏంటంటే అబ్రహమా చిత్త పిలిచినప్పుడు సిద్ధం ప్రభు అన్నాడు ఏమన్నాడు అప్పుడు ఆయన నీకు ఒక్కడైనా నీ కుమాన్ని అనగా నీ ప్రేమించు ఇషాకును మోరియా దేశం మీద అక్కడున్న పర్వతంలో ఒక దాని మీద దాని బలిగా అర్పించమని చెప్పాను ఇప్పుడు ఒక్కడైన కుమార్ని ఏం చే ఏమని చెప్తున్నాడు దా బలి అర్పించమన్నాడు ఇది ఎంత కష్టంతో కూడిన చూడండి అమ్మ ఇది ఎంత కష్టంతో కూడింది ఒకసారి నేను మీకు జ్ఞానం చేస్తున్నాను అమ్మ నేనేం చెప్తున్నాను ఇక్కడ 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 మీరు వినాల ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు కనిపెట్టిన తర్వాత ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ తర్వాత కొడుకు పుట్టినాడు ఆ కొడుకు ఎదిగిన తర్వాత బలి అర్పించమంటే ఎంత కష్టంతో కూడింది ఒకసారి మీరు ఆలో ఆలోచించండి ఆలోచిస్తే లోతైన మర్మము దేవుడు అబ్రాహం ఎంత శోధించినాడు ఎంత దేవుని పైన నమ్మకం అబ్రాహం కలిగి ఉండో దీన్ని బట్టి మనం గుర్తించుకోవాలి తలవారినప్పుడు మూడవ సింహ అబ్రహం లేచి గంట కట్టి అతడి పని వల్ల ఇద్దరిని దానపల్లి కొరకు కట్టెలు చూసి లేచి ఏ కొండకి వెళ్ళాడు మోరియా గుర్తు పెట్టుకోండి మోరియా కొండకి వెళ్ళాడు ఎందుకు వెళ్ళాడు మోరియా కొండకి 
ఎవరు ఎవరున్నారు ఈ మాట దేవుడు నీకు ఒక్కగానే కుమ్మాన్ని బలి అర్పించమని చెప్పినప్పుడు ఏ మాత్రం సందేహించుకోకుండా కొడుకుని తీసుకొని బలి అర్పించడానికి అబ్రహాం వెళ్ళాడు ఎందుకంటే అబ్రహాము దేవుని మాట విన వింటాడు ఏం చెప్పినా అది చిత్తం ప్రభు అనే ఆ స్వభావం ఆయనకుంది కాబట్టి చూద్దామని చెప్పి మరొక ఇతర పరీక్ష అబ్రహాం శోధించినాడు దేవుడని హోవా మూడవ నాడు అబ్రహాం కన్నెత్తి దూరం నుండి ఆచోటి చూసి తన పాని వారితో మీరు గాడితే ఇక్కడనే ఉండుడే నేను చిన్నవాడును మరలా మీది వచ్చామని చెప్పి ఏమని చెప్పినాడు ఆ పనివారికి మీ దగ్గరకు మళ్ళా వస్తాం కానీ రావాలని పోతున్నారు అమ్మా రావాలని పోతున్నారు చంపాలని పోతున్నాడు కానీ మరలా వస్తాం అంటే అబ్రాం దేవుని పైన ఎంత విశ్వాసం ఉందో ఒకసారి గమనించాలని కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నాను అయితే మేము తిరిగి వస్తాం ఇక్కడే ఉన్నానని చెప్పి ధనబల్లి కట్టెలను తీసుకొని తన కుమారి సాకు మీద పెట్టి తన చేతితో నిప్పును కట్టిని పట్టుకొని మీరు ఈ వాక్యం చదివేటప్పుడు మీరు నమ్ముతారు లేదు నేనైతే చాలా ఏడ్చిన ఇట్లా చదువుతుంటేనే ఆటోమేటిక్ ఇన్ని నీళ్ళు పోతూనే ఉన్నాయి నాకు తెలియకు ఉన్నాయి ఇన్ని నీళ్ళు పోతున్నాయి ఏం ప్రభా ఇంత చిన్న పిల్లోని ఎట్లా తీసిపోతుంటే మరి కట్టెలు అదే కట్టెలు కాల్చాలా అదే కట్టెలు ఆయన మోపించినవే అని చెప్పి నేను కన్నీరు కాస్తున్నాను దేవుని పిల్లలు ఇది ఎంతో కష్టంతో కూడిన మాట ఎందుకంటే చిన్నది ఒక కొడుకు ఆ కొడుకునే బలి ఇవ్వడానికి ఆ పిల్లవాడి మీదే కట్టెలు మోపి మోపించుకొని పోతున్నా అంటే ఇది ఎంత కష్టంతో కూడిన పని ఒకసారి ఆలోచించాను ఇది పరీక్షతో కూడింది అని కూడా నేను మీకు నా ఆ పరీక్ష మనకు వస్తే మనం నిలవలేము దేవుని ఎదుట నిలవలేమని కూడా నేను నేనే మీ ఎందు క్షమాపణ చెప్తున్నాను ఆ పరీక్ష మనకు వస్తే నిలవలేము ఒకవేళ మీరు నిలబడతారే మగా నేనైతే నిలవలేనని కూడా దేవుని ఎదురు చెప్తున్నాను దేవుడు అబ్రహాం మాత్రం ఖచ్చితంగా నిలబడినాడు అందుకని అబ్రహాము ఇక్కడ విశ్వాసం తండ్రిగా దేవుడు దించినాడు కింద ఉంటే ఆ మాట కింద చూపిస్తా కింద అరిద్దరు కూడి వెళ్తుండగా నా తండ్రి అనిపించండి అందుకు నా కుమారుడు ఏమేనను అప్పుడు అతను నిప్పును కట్టెలు ఉన్నావు కానీ దానబలు గొరబలు ఏది అన్నాడుగా అబ్రహాం నా కుమార దేవుడే ధనబలికి చూసుకోమని చెప్పాను ఆ వారిద్దరు కూడా వెళ్ళి దేవుడు అతను చెప్పిన చోటుకి వచ్చినప్పుడు అబ్రహాం అక్కడ బలి పిండి కట్టి కట్టెలు చక్కగా పేర్చి తన కుమారుడు ఇసాకును వధించి ఏం చేయాలి కట్టి ఎక్కడ పెట్టినాడు ఇప్పుడు కొడుకుని బలి పెట్టం కట్టి కట్టెల మీద పెట్టినాడు కట్టి అంటే కాల్ చేతులు కట్టి పెట్టినాడు కాల్ చేతులు కట్టేటప్పుడు ఎంత బాధపడినాడో అబ్రహాం లేక మరి ఆ కుమారుడు ఎంత వేదన పడినాడో ఒకసారి గమనించండి ఇది దేవుని యొక్క శ్రమ లేక దేవుడు ఆయన పరీక్ష పెట్టిన పరీక్షలో ఇలాగ జరుగుతుంది ఒక్కోసారి మనకు కూడా అలాంటి పరీక్షలు వస్తే మనం తట్టుకోలేం కానీ అలాంటి పరీక్ష మేం పెట్టి మన భక్తిలోనే ఆయన తెలుసు ముందుగానే కాబట్టి ప్రేమని దేవుని పిల్లల అబ్రహాం దేవుడు శోధించిన విధానాన్ని మీకు ముందు ఉంచుతున్నాను చదవ కింద చేయితాపి కత్తి పట్టుకునగా యహోవా దూత పర్లో ముండి అబ్రహామా అబ్రహాం అని ఆయన ఏమాత్రం సందేహించకుండా అబ్రహాం తన కుమారి సాగ్ మీద కత్తి ఎత్తి నరగడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు దేవుడు అని యహో వచ్చి అబ్రహామా అబ్రహాం అని పిలిచినాడు అందుకని చిత్తం ప్రభు అని అప్పుడు ఆయన ఆ చిన్నవాని మీద చేయి వేయకమో అతనేమి చేయకమో నీకు నీకు ఒక్కడైనా అన్నీ కుమారుని ఇయ్యా వెనక్కి తెలియదు కనుక నువ్వు దేవునికి భయపడి వాడు నీవు ఇందు మూలముగా నాకు కన్నబడుస్తున్నదని అంతవరకు కన్ను పెట్టలేదేమో కానీ ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు కన్ను పెట్టినా ఇంకా పరీక్ష పెట్టినాడు ఇప్పుడు మనం కూడా బాగా ప్రాణం చేస్తాం నేను బాగా వాకిం చెప్తాను నాకు ఎందుకు ఈ పరీక్ష అన్నం కోవడానికి వీలేదు ఒకసారి పోయిన వాళ్ళని చెప్పినాడు పెద్ద పరీక్ష కూడా కష్టాలు వస్తాయి చెప్పినాడు ఇక పోయినసారి శ్రమ పాపానికి వస్తాయి పాపానికి కూడా కష్టాలు వస్తాయి పరీక్ష కూడా కష్టాలు వస్తాయి మూడు విధాలు చెప్పినాడు కాబట్టి దేవుడు తన పరీక్ష చేసినాడు అబ్రహాం ఆ పరీక్షలో అబ్రహాం నెగ్గినాడు మనకు కూడా అలాంటి శ్రమ వచ్చినప్పుడు దేవుని వైపు చూస్తే తప్పకుండా విజయం వస్తుంది అలా మామూలు విజయం రాదు గొప్ప ఆశీర్వాదం వస్తుందని కూడా నేను మీకు నామ్ చేస్తున్నాను కింద వచ్చిన మా అప్పుడు అబ్రహాం కన్నె చూడగా పొదలో కొమ్మలు తగులుకొని ఒక పొట్టిని వెనక తట్టు కనబడి అబ్రహాం వెళ్ళి ఆ పొట్టిని పట్టుకొని దహనని అర్పించను అప్పుడు బలి అర్పించినాడు దేవుడు తన గొర్రె పిల్లలు పంపడు ఆ గొర్రె పిల్లే 
ये सुक्रिस्त गुर्ति अभी कदम्मा पद कल पदार 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 नीवू नीक नीवू नीक नीक इन तीयक यह कार्य नैन नि आश्रे आकाश नक्षत्र वाले समुद्र तीर मंदिर इसक नी सक्षय का विस्तरीपजे नी सवर स्वाधीन पंचको मरी नीव ना माट विना भूलोक जनमल नी सश्चर्यबड़न ना तो प्रमाण से होवा आशीर्वाद नी मूल नी मूल भूलोक जन्मल आश्चर्य इप्ड मन चलो आड़पोदा चपंडी एनक अब्रहम रोमे पोता देव रोमे अब्रहम विश्वास तंडी काबी परलोक खाली उ परलोक खाली उ परलोक देवड़ देवदूत का अब्रहम परदेश अब्रहम मन चलते परदेश सत्या गुर्ति एपड़ी परलोक चलिए रेडव राकड़ो चल रव राकड़ो देवड़ देवदूत मन आने भयभक्त मन अब्रहम अब्रहम तो वारू मन आकता आकमे परल आ परलोक वेलानी इप्ड ने आयन भयभक्त आयन एवर भयभक्त कलो वे परलोका चेतार वारे आयन तो उठाने सत्या गुर्ति येसु क्रीस्तनाम इवे मूडो अति कर्म चारा जीवन कल पंद आर्वा दाने गुम एत कुमार शमशान अब्रहम के स्वास्थ्य का स्थिरपरचे अब्रहम भार्य चली कच चारा काना देश अब्रहम लोग किरातारप मृत्यु पंदन अब अब्रहम चार निम्न अंगलार्चन को आम चुटक वो काबी अब्रहम भार्य चली एन चली नूट इवे नूट इवे अंत नूट इवे बति गुर्पे नूट इवे देवर तो उब्रहम अब्रहम भार्य चारा चलिए इप्ड चपंडी अब्रहम भार्य ये वयस अटे अब्रहम भार्य अब्रहम वे चारा इंक तक अड़ा अब्रहम वे चार तक अटे दादा मुफ संवस वैस एवर की इशाक अड़कना इन इप्ड चेवल पे अब्रहम भार्य चलिए चपंडी भार्य चलिए भार्य तल दुख मीदुना एवर इशाक मुफ्ई वैस इपड़े मुफ्ई की पेली चेयर काबू इरवे नागो अध पेली देवन चित आदिवार तेजकदा देवड़ी मटल मन विवचुगा मरकसारी ज्ञाप विन इपड़ चपेवर चपड़ने मरकस अब्रहम भार्य पेर शारा अब्रहम उम्मीद पेर हागर अब्रहम उम्मीद शारा मटल विन तरह गर्भवती इश्मा पुटा अच्छे देवड़ी होवा मैं तिगे वाली नी भार्य कटदी अट इच्छा आट प्रकार अब्रहम कुमार इशाक पुटा इशाक पुटन सामे वग्दान पुत्र परदेश वारस देवन कुमार अटे देवन कुमार अब्रहम कुमार इश्मा का वग्दान पुत्र का लोकमंत देवन निर्माण से पड़ा का वग्दान पुत्र आने वे इपड़ चपंडी मन अब्रहम सारा सामा हागर सामा 
ఎందుకు శారద సంతానమైనాము వాగ్దానం కాబట్టి ఈ విషయాన్ని గుర్తించుకొని దేవుని అంత భక్తి మేం కలిగింది అబ్రహాం కుమారు ఇస్సాకు ఇస్సాకు వాళ్ళ యాకోబు యాకోబు పన్నెండు మంది కుమారులు ఆ పన్నెండు మంది కుమారులే వాగ్దాన పుత్రులు వాగ్దాన పుత్రులే రాజ్యాలు అయిపోయినాయి అని ఈ విషయాన్ని గుర్తించుకొని మనం నమ్మకంగా దేవుని అంత భక్ భక్తి భయం కలిగింది అబ్రహాం రమణ అనుకుంటాం చనిపోయిన తర్వాత ఒకవేళ ఆ దేవుని నమ్ముకోలేకపోతే అగాధములు కూడా ఉంటాం అగాధని తప్పించి పడాలంటే నీవు దేవుని దేవుని అందు భక్తి భయం కలిగి ఉండి ఆయన మాట చొప్పున ఆయన చిత్రం చొప్పు తీర్చి ఆ రాజ్యానికి వారసులు కావాలని చెప్పి మహామహుడైన దేవుడు ఆనాడు సుదమో పట్నస్తు ఎలాగున్నామో అలాంటి స్థితిలో ఉన్న మనల్ని తప్పించడానికి మనిషి కుమారు కన్యామారి గారు మనం జన్మించి మన కొరకు చనిపోయి పత్తి పెట్టబడి మూడోది తిరిగి లేచి మన కొరకు ఆయన ప్రయాసపడుతున్నాడు ప్రయాసపడి పాపవారు మూసుకున్న సమస్తమైన జల్లారా రండి నా దగ్గరికి అని పిలుస్తున్నాడు ఆయన పిలుపుని అందుకుంటే ఆ రాజ్యంలో ఉంటాం ఆయన పిలుపు నిర్లక్ష్యం చేస్తూ అగాధం ఉంటాం అగాధం తప్పించబడాలని మనిషి కుమారుడుగా మన కొరకు జన్మించినాడు ఆయన పేరు యేసు క్రీస్తు అని కూడా మీకు జ్ఞాపం చేస్తున్నాను దేవుడి మాటలు మన ఇంట్లో దీవించినగాక దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక దేవునికి ఘనత కలుగాక దేవునికి స్థుతులు కలుగాక ఇంతవరకు చెప్పబడిన వాక్యం అనుషమ కృతంగా ప్రార్థన చేయాలని సమయం పరిశుద్ధ ప్రేమాన్ని దయగలరా శ్యామ్ మీకు వందనాలు స్థులు స్తోత్రాలు తండ్రి గత కాలం అంతా మమ్మల్ని కాచి కాపాడి పరిశుద్ధ దినాన్న నీ సన్నిధిలో కూడి నిన్ను చేరి నీ మాటలు విని మేము బలపడలాగున మాకు సహాయం చేసిన మా తండ్రి మీకే వందనాలు అబ్రహాము జీవితం ద్వారా మాతో మాట్లాడిన అనేక మాటల కొరకే మీకే కృతజ్ఞత సుతులు స్తోత్రాలైన అవునైనా అనేక సార్లు విన్నప్పటికీ అనేకమైన లోతైన మర్మాల ఐగారు ద్వారా మాకు బయలుపరిచిన విధానాన్ని బట్టి మీకే కృతజ్ఞత అసతులు స్తోత్రాలు తండ్రి అవునాయన ఎన్నో రకాలుగా ఆయన పరీక్షించినప్పటికీ ఆయన కొన్నదాని సమస్తనము విడిచి నీ దగ్గరికి వచ్చాడు తండ్రి అవునాయన డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల్లో పిలిచి ఆకాశమంత ఆకాశ నక్షత్రముల వలె నీ సంతానం అవుతుందని దేవా నువ్వు చెప్పిన మాటను నమ్మాడు తండ్రి అవునాయన అందుకనే ఈ సాకును దానికి వారసునిగా చేసుకున్నాడు తండ్రి అవునాయన నీ కృపను వందేండ్లో పొందుకున్నాడు తండ్రి విశ్వాసాలకు తండ్రి అయినాడు తండ్రి అవునాయన మేము అనేకమైన పరీక్షల గుండా వెళ్తున్నప్పుడు విశ్వాసాన్ని విడవక విశ్వాసాన్ని వచ్చి అబ్రహాం ఎటు విధంగా విశ్వాసాలకు తండ్రి అయినాడు అటు విధంగా మేము కూడా విశ్వాసాలకు పాత్ర మగులాగిన సహాయాన్ని కృపను దయచేయండి తండ్రి మా జీవితాల్లో అవసరమైనప్పుడు దాన్ని నెంబర్ వేసుకుంటూ నీ మాటలు బహిబలంగా వాగ్దాన పుత్రులుగా ఉండలాగిన సహాయాన్ని కృపను దయచేయమని అయ్యగారిని ఇంకా బహుబలంగా వాడుకోమని ఏ సూప్రభు వారు దీమే నా పేరట అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి దేవునికి మహిమ కళ్ళుగాక దేవునికి ఘనత కళ్ళుగాక దేవునికి స్థుతులు కళ్ళుగాక యశగంధము యాభై మూడు అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచ్చినాలు తరుపున్నాం మన అతి క్రమ క్రీడను బట్టి అతడు గాయపరచబడిను మన దోషం బట్టి అతడు నలుగొట్టబడిను మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడిను అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుతున్నది మనమందరము గొర్రెల వలె దారి తప్పిపోతే మనలో ప్రతివాడు తనకిష్టమైన ఉత్తరకు తెలియను యహోవా మనందరు రుసం అతని మీద కాబట్టి మనకు బదులుగా ఆయన మరణించినాడు మనకు బదులుగా ఆయన సమాధి చేయబడ్డాడు మనకు బదులుగా ఆయన సంబడ్డాడు సమాధి చేయబడి మూడో తిరిగి లేచినాడు కాబట్టి ఆయన శరీరంలో ఆయన రక్తంలో చేవేస్తున్నప్పుడు ఎవరి పాపంలో ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టాలి విడిచిపెట్టి అందరు చేయాలి ఆశామాషిగా చేయవేద్దు ఇంకా నీవు పాపములు ఉంటే ఈ దినమే పక్షాత్ తప్పబడు ఈ దినమే నీ పాపంలో ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టి ఆయన శరీరంలో రక్తంలో చేయాలని దేవుని శాఖడుగా రెండు చేతులు జోడించి ప్రాధాన్యపడుతున్నాను తొంభై తొమ్మిది మంది నీటి మంది విషయం కల సంతోషం కంటే ఒక పాప విషయమే ప్రభు ఆనందించే దేవుడు నిన్ను బట్టి ప్రభు ఆనందించాలంటే నీకు నీకు ఒప్పుకొని నీ పాపంలో ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టి ఆయన ఎంత భక్తి భయం కలిగి ఉండాలని మరొకసారి మీకు మనం చేస్తున్నాం దేవుడి మాటలు మన వినికిలో దీవించినగాక ఆయన శరీరము ఆయన రక్తం నిమిత్తమే ఒక వచ్చిన చదువుకొని ప్రార్థన చేసుకున్నాం మధ్యప్రదేశ్ వారి ఇరవై ఆరు అధ్యయనం ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు చదువు వారు భోజనం చేర్చుండగా ఏసు కట్టి పట్టుకొని దాని ఆశ్రయం వచ్చి వీరిచి తన శిష్యులకి ఇచ్చి మీరు తీసుకొని తినడు ఇది నా ఆశ్చర్యం అని చెప్పాను మరియు ఆయన గిన్నె పట్టుకొని కృతజ్ఞ దాసులు చెల్లించి వారికి ఇచ్చి దీనిలో మీరందరూ తాగుడి ఇది నా రక్తం 
అనగా పాప క్షమాప నిమిత్తము అనేకలకు చిందించబడుతున్న నిబంధన రక్తము కాబట్టి ఆయన రక్తములు ఆయన శరీరము చేరుస్తున్నప్పుడు నీకు నీవుగా ప్రశ్నించుకోవాలని మనం చేస్తున్నాను దేవుడి మాటలు మన వినికలో దీవించిన రాక నాగరాజు ప్రార్థించాలని మనం చేస్తున్నాం గట్టిగా 